本节目由中国移动独家冠名播出。开球就要喝开水，本节目由康师傅喝开水赞助播出。本节目由炫酷灌篮突破上限的双汇火旋风赞助播出。本节目由中国移动独家冠名播出。本节目由炫酷灌篮突破上限的双汇火旋风赞助播出。上天猫买韶音运动耳机，极致轻盈运动新体验。欢迎来到，这就是灌篮五，海选赛制是区域守卫战。我打就打这个组最厉害了。所以我打百分军团，时间一秒，漂移投篮，三分投中，小王再来，再中，比赛结束。这就是慈济场，这就是曹峰。看看高天 ，Bingo！ 今天黄喜再来一个 ，Let's go！ 篮球这东西，以弱胜强的情况有很多，我们也想当那个被别人看不起，然后打赢对方的人。恭喜！西部赛区拿到总比分三比一的胜利，接下来南部赛区对抗东部赛区。知道我的人都知道我的球技比我腿还厉害。再来一个 ，Let's make it rain！ 三分雨，恭喜杭州 SC 迅速拿到了胜利。我们选择墨尔本大学。第二。哦，可以可以可以可以，可以。对，可以。对，就哇，恭喜墨尔本大学。拿到胜利！上海上时一定要自己检讨一下，基本上刚才就被他打爆了。了军哥这边，张毅一下派哪个厂牌？咱们现在还输九分呢，咱们跳谁？怎么打？我们跳巴巴卡，巴巴巴卡那个队吧。那要不然你们打华师吧？华师这个学生队肯定累的。来，那现在军哥这边，你们要派哪个厂牌对阵？我们选择是 ，Who cares？ 其实我们在整体实力上，我们是要略胜一筹的。他们都不想遇到华东师范，我不知道他们为什么那么惧怕他们，但是后来说没事，我们来打。我们来自大湾仔厂牌，我也是来自大湾区。的靓仔，所以说我们也是是要代表，<笑>我也是多哥找到我，代表我们大湾区的靓仔们打出我们应有的气势。他有经验，他去年来过。有请来自学院赛道的考核官，二零二一年第二十三届 CUBA 季军厦门大学庄战。庄战来自厦大的神射手，看看这次自己强势三分球漂亮。庄战突进来碰头，漂亮，抬手就有。庄战，庄战为什么会选择 Who Cares 作为你们的对手？就想找个软柿子捏一下。<笑>软柿子捏一下。大湾仔是独哥厂牌，独哥他教我很多东西。本来其实我还就是觉得他们厂牌挺好。但是他们说我软柿的时候，我当时就想干他。我、哦、靠，过来呀、啊！哦，哈哈哈哈！你过来呀！你过来呀！我已经连连续猜输五次了。我是不想换的啊！有的同学就特别可爱，问我说：“肖老师，你为什么不支持我们？”我发现他们真还蛮在意你支持谁的。我这次我必须要支持一下南部大湾仔。我很喜欢他们的那一个氛围，很有那一种 teamwork， 所以我拿他们。哇哦！ Wow. 不要去想上一场我们那个惜败这种东西啊，认真去准备。
，知道咱们的强点在哪儿，打得聪明一点啊。双方球员请热身，我们把比赛交给小易。哎，大文仔最近很火的厂牌啊，不是说还有很多职业球员加入他们的厂牌，也是大杀四方啊。对啊，对啊，他们厉害吗？他们厉害吗？不 care 吗？啊，一般。王志伟，上海螺丝嘛，他的速度真的非常快，上海快男嘛。我觉得王志伟一直是一名非常有实力，而且潜力无限这么个球员，他的速度、他的投射、他的突破、分球，甚至他的防守，我觉得都是非常优秀的。就像前段时间郭艾伦也点评了一下他。巴巴卡其实是我们跟胡凯斯打比赛一直给我们造成最大困扰的一点，因为他身材特别高大嘛，而且他护框能力特别特别的强。一样，肘部发起的战术之后，给一个手里手。篮球加掩护，这一下王志伟的犯规。蓝队犯规，白队球。哎，不给范宇先给我抓在头，不给他俩投啊！吴尊和老肖都选择了白队，也就是大湾仔能够获得胜利。让我们看一看这个选择，是一起选对还是一致选错？不要协防，不要协防，再出来三秒，两秒，一秒，哎，投了，犯规。好，哇，出射，好了。好球，蓝队！一上来就两次犯规了啊！蓝队犯规，白队罚球两次。这真的时候，哨响送礼，本来已经防差不多了，这时候一声哨，把对方送上罚球线。有，好的。孙立晨，身高两百零四公分，体重一百一十四公斤的内线队员。老板，老板。群众稳稳开局，巴布卡，快，给一个手递球，孙志博，王志伟，上海快男，够快，真快，咻就进去了，真快，确实不好防，但防他就收收一点。这对于防守的庄赞来说是一次脚步的考验，速度的考验。来，两次。那么胡凯尔也是拿到罚球机会，王志伟站上罚球线。好球！一罚中，一次，第二次，第二罚也中，二比二，两队都通过罚球来拿到本队的前两分。孙立晨对上巴巴卡，再给出来，看看中路罚球线附近的两分球投短了一点，巴巴卡收到篮板，这个臂展真的是恐怖。掩护，掩护，篮板先给到王志伟。掩护之后，后撤三分，这一下弹弓而出，巴巴卡，啊，把篮板收好，二次进攻的机会，拉弓一射对上孙立晨，直接正面的对抗，哎哎，爆杀了，下，哎哎哎，加不犯规啦，啊，蓝队犯规，白队球，把孙立晨扔出了篮球场外。哎呀，可可，哎呀，仨人可算一队的了。哎呀妈，集体跟裁判施压。哎呀妈，哎哎哎，太不公平了、哎哎！我们这是公要求公平公正，一点毛病没有。二比二，轮到白队大湾仔进攻。哎，犯规了！犯规了！白队球，白队球，还是大湾仔的球权。生气了。巴卡这么暴吗？我觉得他脾气挺好啊，这跟我们贼 nice。对啊，这两位内线队员在一开场纠缠在一起。来来，看看进攻时间五秒，庄战这么远，这下也是逼不得已，因为时间快到了。孙志博进来之后，内传内，贴了一下，对，对刚上。陈是站着把球给盖掉，好打好打，打，然
后再准备打一个猫，把球传出来。接了一下，接了一下，两队都没有在三分外线命中。接一下，巴布卡，拉开，集体找到王志伟，看看再去找掩护，回到弧顶，进攻开阔的地带。三、二、一，五。王志伟急速跨下面向，回路闪电，犹如尖刀直插篮下，压哨拿下两分。状态拿出来之后，马上给予一个回应。可惜了，这家三分没有。孙志博来试试看，两个三分，来自于两队都没进。这边再交孙立成，篮下，篮下。他们很有经验。白队罚篮一次。我相信通过刚才几个内线的回合和卡位，大家知道孙立成跟巴巴卡谁比较有力气了。篮板，注意抢篮板。黑队注意 ，Who cares？ 你们团队犯规已经第四次了。哎呦，这家加罚没有罚中。王志伟能不能把握？还是没中。范宇轩。哎呦！快！白队犯规，搂人，搂人，进犯规啊！孙立成犯规，白队犯规，蓝队球。来 ，Who cares 的球权？大力，大力，也打挡挡拆一下，打错位。好，四比四，两队现在站在同一起跑线上。王志伟再次利用速度，极速。这哥们没人防，防不了，防不了，防不了了。他他一个人没打。如果拉开正面，让王志伟单独，这就是王志伟最想要的进攻的方式。孙立成，等一下，开！我巴卡这一次的防守表现强劲，把球给盖掉。拉开，拉开！王志伟拉开空间，要再打一次。现在领先六比四，王志伟 ，one on one cross spin and no finish， 但是有巴巴卡在，两分补中，八比四。庄战，这个两分球怎样？哎 ，OK OK。看来大王仔在这一段时间进攻上有点受阻。王志伟又来了，再利用速度突破压缩空间，给到孙志博外线机会，还是没中。再有犯规 ，foul， 扔走，扔走。哎，那暂停，暂停，暂停。Who cares？ 请求暂停。他们就一个这个王志伟可以突，然后第一呢，他没有篮离他稍微远一点第二呢，你大个在篮下注意协防。第三呢，另外一个防外线的人注意协防回回插到巴巴卡的这个身前，他如果突破进来，他去协防了以后插到他身前准备断这个球，他传出去的话没问题，然后再往外扑就好，好不好？进攻上耐心一点，别着急。他们现在四次犯规了，任何犯规都会罚篮啊！听着啊，他现在是主攻点。对，啊，但是对手防他现在全退两步，让他去突，两点，你要不找挡拆，你防你突破那个大的去，同时你有没有篮？你有篮随时左右切换，因为防你的人都去协防他了，基本不看你，所以你要注意一点，突进去观察这两点，拿球就出手。这个明白吧？啊，包括篮下那个中锋，他去防就不要去协防。剩下的四次犯规，手不交代清楚，不要太激进上去。这个明确啊，篮板球他控制的非常好，剩下你们把机会掌握住就行。交交交交！哎，你受累点啊！哎，你是强点，受累点。一二三，来，暂停，时间到。别犯错啊！聪明点，我都害怕暂停。我只要一暂停，对面就就发挥，每一次都是啊。再次给到单打，还是王志伟急停。哦哦，这一下是走步。哎，哦，这一下是走步。对对，好吧，好吧，好吧，好吧。不要急着起步啊！不要急着起步。王志伟太快了，自己刹不住。换罚。给到白队，也就是大湾仔，范宇轩，掩护之后往里掉，漂亮！这一下不可小视的是王志伟的弹速，不要急，不要急，再拉开，还是一对一的战术，体前再接变向，再造犯规，好球啊！真快啊！他这么打会累得很快，他基本上应该没有体力了。再看王志伟能不能坚持住了，因为这个队他自己的体力也有很大的消耗。八比四
，王志伟站上防球线，很有经验，系个鞋带休息一下。王志伟的那个打法确实是很有观赏性，但是也确实是非常耗体力。OK， 好，准备两次爬篮。好，好球，好球，一把中。没有，不急，不急，不急。然后推换一次。第二罚，好球！王志伟这一场表现极度出色，帮助球队建立了六分的领先。大湾仔，他什么时候才能得分呢？本宇轩这场又是有点犹豫，看看三秒、两秒、一秒，压哨出手，篮下篮板球，漂亮！防守，防守，防守！赶紧给球队去止渴，太久没得过分了。六比十，孙志博还是走底线。这下范宇轩卡住身位，巴巴卡，这个两分投的太短，庄战，这边王志伟非常注意，不让庄战去出手，因为他知道庄战是一个扬名在外的投手。快投，快投！换孙志博来防，对，太难了，非常出手。还有最后的两分钟 ，two minutes， 给球，巴巴卡，转身过来，踩线，踩线，踩线，踩线，直接到了旁边的房子里去了。感觉要下班了。He played dirty. No, 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 no. He played dirty. Good defense. He played dirty. Let me push. Good defense. It's not good defense. He pushed me. 大碗仔，现在四分落后，还有最后一分五十二秒。行吧，行吧。张震作为核心队员，他这一场没有三分命中，当然也跟对方的防守策略有关系。这下突进来就不中了。来自范宇轩，而这边孙志博马上想还一个，被盖到了，篮板球。拿到，能不能再有命中？命中！反超！范宇轩命中反超三分，内外开花，可谓气宇轩昂。反超，来自大湾仔，范宇轩连上五分。王志伟再做单打战术，一两秒进来之后，不让。直接盖掉，确实王志伟不断的单打，他的体力会影响到他的加速，他的爆发力。还有四秒，哎，拉开空间，不要上来打架，剩四秒了。防得好，防得好。好，再给王志伟右侧强突，投篮，时间到了，时间先到，进攻时间先到。好强！看看大湾仔现在领先了，落后了大半场。十一比十，靠着范宇轩的连上五分，范宇轩再来找到自己射手，这一次巴巴卡拿到篮板球，看看孙志博，还是给王志伟回防回防，中一侧，谢锋谢锋谢锋谢锋，谢锋，左侧，再转身，篮板球，呜，王志伟，这一下，二进攻点中，无可反超，庄战能不能有命中，来了。十四比十二，谢锋，谢锋，关键的一次，谢锋 ，Who cares? Four, three, two, one. 压哨，防住，王志伟真的累了。后面没力气了，三打二，三打二。哎哎，对他来说消耗太大，现在还有三十秒的时间。孙立成，三秒，看看孙立成自己来。哎呦，篮板球，篮板，篮板，巴巴卡拿到，还有机会去追平和反超，没有投中，范宇轩给庄战，看看庄战的选择，他控制住时间。啊！破破破破！再给到范宇轩、孙立成，打打打！往里打，时间到的时候抛一个，有篮板，打中！啊！出界，但是时间也已经到了，让我们恭喜大万仔逆转获胜！好加油加油加油！好加油！
，没有关键，他那个突破就是收不住，收不住，而且他每次都是感觉就是百分之二百的力气，你看他累的都这样了，到后来。那个王思伟快累，快累死了，完全靠他不行啊，他也累了。我的体能有很大问题，到最后阶段我已经走不动了。一开始胡盖是因为王志伟嘛，他那几个突破嘛，非常犀利，非常的快。无论是他的突破还是他的杀伤，其实对大文仔造成了一定的困扰。我没有想到他有这么快的一个速度，然后我和范宇轩去防守的时候有点。吃亏。那我们要恭喜大湾仔替南部赛区再得一分。哎呀，我担心的事还是发生了，我这感觉历史要重演了。但是我这个还对我们接下来这个球队有信心。主要是我们这个快男这个太累啊，这个进攻都围绕着他来，而且变化比较少。对我体力实在是没有了，我都。走都走不动了，而且我们两个这两个队吧，都犯了同样的错误，就是这个犯规啊，太早就四次，所以到最后没有办法去高强度的防守，一碰都是犯规，所以这个得需要总结。嗯，呃，首先我觉得一开始就是我们在防守这边做的不是很好，然后就是被王志伟连续的突破上篮得分，但是后面经过呃杨明指导了暂停，然后我们进行了部署。<笑>就是让就限制一下他的这个突破，所以呢，就是后面他们做防守就做得很好，而且我们的内线在顶抢篮板这方面也是做得非常好的。所以看到小人得志的嘴脸了吗？啊、<笑>所以还有一场，我们希望南部赛区继续加油吧。本节目由中国移动独家冠名播出。现在所有的悬念都来到了最后一场，那马上我们就要邀请两个赛区的最后一支厂牌，来自于东部赛区华东师范大学。哦，今年的光高光时刻就是今年进全国前八嘛，以前也有高光时刻的，就差一点进全国前八嘛，<笑>差一场，冰超可以啊，他是属于那种投风的那种。不讲理了。南部赛区围球够。为什么会穿这个衣服过来？以前刚出道是单身可撩啊，现在已经是两个小孩的爹了，就多了多了一个孩子。生活上没有什么变化的。就是女朋友变成老婆了，看他们礼貌吗？啊？为什么要把我的粉丝数标出来？是我的一千一千五百二十八位，还有点九呢。我觉得这些网红球员，我也刷到有一些打的一般的，但是视频做的非常好，然后流量也非常高。我不太想剪辑成那样的视频。我觉得实力还是肯定要在线的，实力跟你的粉丝数量、跟你的流量一在线，我觉得才是一个真正的网红球员。那你说，要按粉丝量来匹配的话，中国篮球第一人就是黄宇君，不能以这个粉丝量来判断一个人的球技。有流量的花边球员有，也得有实力的吧，对吧？就希望能多混几期呗。那都这个心态，就就下次就不来了。这状态来打什么球啊？我们来就是要赢球的。我还是南区吧，嗯，继续支持南区，支持我军哥。谢谢谢谢谢谢。我听到军哥他跟他们讲说，这一队比较强，我们来打。对，所以我觉得他蛮照顾他们，然后他也是一个爸爸。我觉得当爸爸也不容易，又要照顾小孩，所以支持你。谢谢。我说实话，我感觉我我们其实挺弱的。没，你别虚他们。认真对待嘛。他们可能就是流量多一点，不要怂，就是干。
上红色的一方是华东师大，蓝色的一方是围球控，双方剑拔弩张，展开较量。吴家俊上来，篮板！吴家俊点击手快拿下篮板，马上给到李振崇，华师大拿下开头两分，攻防转换，围球控快速反击。王德杰给到军哥，第一次尝试军哥就有。小个子天花板，黄宇军在开场三分手感找到，三比二，一开场两边手感就都找到了。那现在比赛进入激烈阶段，打开，打开。外线两位球员掩护没有出机会，内线李振崇自己来打。小心后面，这下篮下，王德杰防住李振崇的进攻，张志阳，哎呦，张志阳半转身。节奏变化莫测，打进两分，并且加罚一次，二加一。但是还是蛮累的，确实是累的。看看罚篮，张志阳，二十八岁，身高一百八十八公分，加罚命中。而且张志阳在个人能力上也相当的突出，他也曾经也是路人王比赛的单打的总冠军。外线，丁超巨的三分没中，看看进攻篮板拿到之后往里掉。李振崇两分收下，在篮下身高优势完全利用好，四比六。那这次防守篮板，王正杰保护好，张志阳进拆开，王正杰篮板球点一下，拨出界，红队球，没事没事没事，不要急，打错位打错位，坚持坚持啊，六比四，哎，你们累，他们更累。华东师范大学，咱们现在肩负着整个赛区扳平的重任，在湖顶的交叉，这一下丁超的三分还是没中，卢家俊和丁超两次三分的尝试都没有命中，这下一个哎传切，但这一下、啊、没拿好，当然军哥这时候传的也有点低，太低太低太低，我说我说，没事没事，别急别急别急别急别急，还是四比六。身穿红色球衣的华东师范大学落后着两分，这下底线掩护出来之后，杨超在寻找一个掩护对抗，直接来这么远。啊、丁超的手感依然没有找到，这样下去可能会影响心态。你要啥？打开，打开了，打开了，打开了。张振阳，节奏把控的非常快，再回再回。军哥刚才开场的三分为球队建立领先，再来一个吧。军军哥。现在在场上是三分最准的队员。目前比分九比四，华师大压力很大。过去，转身的两分打，这下李振崇自己进攻篮板拿到第二次，没有放进第三次，补中，哎，漂亮，六比九。王能杰内线追内线，内转身抹进来。李振崇单防防住，给到丁超，就是拔，但是第三个还是没进。啊！哎呦，没进！王振杰在右侧试一试，丁超给到远端，卢家俊该有了吗？两位队员的三次三分的尝试，六个都没进，六次三分。啊，这状态，他没见点子进，对，顶着落后的压力，也出现了连续投篮不中的状况。华师大的队员现在真的是有点难。张振阳，哦，一个 no look pass， 他没有看着王振杰，眼睛看向了裁判，球传到了王振杰的手上。再防，再防，再防，好、oh, ，nice pass。超扑进来，裁判鸣哨。好，暂停，暂停，暂停，暂停。孙悦指导请求暂停。这为什么叫暂停？他妈的领先打这么好一叫暂停。蛮牛累了。这个总比分总。篮板啊，篮板，主要是篮板。对，刚是我的，刚是我的，我的，我的。我不能再冲进去护墙板了。没有，你不用冲进去，他们只要投篮的话，卡住你就找住你你前面那个人，然后往外往外顶，他不用拿那个球掉到地上也是我们先拿到，好吧？心态太急躁，有时候帮我全是那种顶着投。你先别着急下顺，哎，你一紧他帮我一挤过，你再下顺，根本这个掩护根本就是虚的啊！去突他中锋去，哎，心态放松一点。哎呀。
投了很多球，然后都投不进，自己也没找到自己的节奏，然后就挺急的。可能是我们五打五打多了，然后刚进入这三打三就不适应这个节奏。好，暂停回来，华师大的队员经过这次暂停，可以找回状态吗？两个肘区，这一下给到一个无球的掩护，中路的突破，突一步，再给到王增杰顶开去找板，自己拿到篮下打中，这次完全的个人进攻，为球队再上两分，建立七分优势。哎，吕亚俊漂亮的传球，找到空位还是不进，这是应该第七个三分了。没事没事，好用。咱们真的就只准他们一场球。七分，哎呦！球权给到吴秋狗，他们通过这次能够再扩大比分吗？哎，军哥，军哥，还是肘部发起，哎哎，看看给持球人掩护之后拆出来，张志阳尝试一下。Yes， 张志阳怎么说呢？这一位打过超单比赛队员，在场上对于投篮空间的节奏的把握非常棒。比赛还剩下两分三十七秒，华师大目前落后了十分，他们要赶紧止血。这下丁超送出金妙助攻，找到跟进队友，然后张志阳马上，哇！张志阳对节奏把握实在是太好了，他在场上这个节奏是整个比赛的节奏。耶！杨明都无奈了。已经来到了最后的时刻，牛！卢家俊以及妙传帮助李振崇拿下两分，已经到了赛点了，还有两分，吴秋够就要收下比赛。张志阳进来撤出，又是 no look pass， 找到王增杰，篮板球，王增杰自己拿到，再给里边，张志阳点开。我们打得太好了，我们直接把这个比分打爆了，对吧？不知不觉就打爆，哎，结束了！我说防守防守，哎，结束了。我们场上有非常非常多的沟通，犯错的成本就降低了。梅秋哥打出了每个球员应该有的水平，军哥的三分，蛮牛的强打、突破、补防，然后张哲阳的那种闲庭信步的三分突破、篮下找空当传球，包括张哲阳那个不看人的传球，其实这就是他们的。真实的水平，他们就是很强。哎呀，掌声谢谢华龙师范大学的三位年轻的球员，感谢你们精彩的比赛。我觉得我们的实力不应该是这样子的，完全没有发挥出我们自己的实力出来。那没关系，大家都尽力了。你要投开，今天就是关键，没投开没关系。篮这个东西就看天吃饭。足够努力了，只能说，因为投篮的话确实是看心态，可能哎连续进了很多个就把你打懵了，这种状态你很难去把投球投进，机会都出来了就是投不进、啊啊，在点上投不进。觉得这个今天特别有意思啊，这个主要这三对三把这个整个篮球啊这个魅力都给精华了。实际上我们第二组如果赢了的话，这整个组就赢了。所以就一点细微的环节是这个满盘皆输，所以这个魅力就在这儿。你看第一节打完的时候，这两组都是同样的啊。你看那月子一声不吱。你看第二组打完到比赛结束，你看气定神闲，一个老教练的模样都出现了。别急别急，哎哎，谢锋谢锋谢锋。伤身，所以呢，我现在就是一个非常平和状态，输赢我都能接受。但是我觉得，我们我队里员做的棒，跟我没有什么太大关系。老肖应该之前跟军哥有交过手，是不是？有啊，算蛮熟悉的。嗯，对他一直在进步中。<笑>对，一直跟老肖学习一些篮球小技巧，<笑>都,是都是玩笑话。军哥打得非常好，就是以他这个身高来说，就是。就真的是天花板，所以他值得拥有这么多粉丝去支持他，所以可以互关一下吗？<笑>啊，可以啊，可以啊。
。我觉得我的关注点可能不太一样。呃，当然有流量固然是好事儿，就是有，但是有的时候它也是一个双刃剑了。就是我们说喜欢篮球，篮球是正能量，然后我们要怎么样通过篮球去传递这些正能量，给那些关注我们的粉丝看到，愿意看到我们的粉丝。然后只要我们的方向是正确的，我觉得拥抱流量这件事是非常好的。但是有一个点要保证，就是不要走偏，要不然它就会变成一个呃反过来的东西去伤害你，伤害那些关注你的人。对，新媒体这一块其实是很 powerful 的。很多人都在看，然后很多人都在向他们学习。他们是一个可以激励人的一个有影响力的篮球达人。像军哥就多聪明，他就不可能进职业联赛，<笑>所以他就自己做自己自媒体多好，就知道自己能力可以做到什么，然后去为他去付出，然后等待这个呃回报，我觉得就好了。所谓中国的所有这种篮球的网红啊，大家为什么关注他？他都是通过自己的球，让大家先认识他，通过篮球的成功，然后再去带动其他方面的成功。也再次恭喜南部赛区进入到上位区，恭喜你们！金凯，东部赛区其实，在最开始球员互投的时候是第一名的，但是现在好像稍稍有一点遗憾，我们要进入下位区。我觉得一切都是最好的安排吧。排名不是衡量区域实力的唯一标准。既然打入下半区了，那争取去赢下比赛，每球必争吧。经过我们四个赛区的。八场三围三过后，目前在上位区的是南部赛区和西部赛区，在下位区的是北部赛区和东部赛区。接下来，我们依然会以上下位区两个大阵营来开启四场比赛，而我们上位区获得胜利的那一个赛区，可以保留所有的厂牌进入到下一阶段。落败的赛区将会有一个厂牌待定，下位区获得胜利的那个赛区两支厂牌待定，而落败的赛区会有三支厂牌待定。接下来要看到的就是上位的生死战。为了增加我们比赛的可看性和刺激性，大家看到现在我脚所踩的是我们今天设置的两个四分点的其中之一。今天我们的两位教练依然要加入到我们的八场比赛当中。呃，特别恭喜岳哥在上一个赛段。两次带领着自己所助力的赛区取得胜利，其实也有一部分运气的成分吧。这两天就是多多少少沾点心想事成，嗯。教练就是这样啊，像厨师一样，啊，给你备什么料，有什么菜，那你就一样通过你的智慧，通过你的这种啊指导去去做上美味佳肴。所以今天选择权交给孙悦教练，可以吗，杨明哥？啊我没有什么资格说话，可以<笑>。<笑>那么现在上位区当中，请孙悦教练先挑选一个赛区加入他们。先跟大家说，我有病。我相信很多人都会有这个问题，就是选择困难症。我今天我把我的积蓄带来了。<笑>这个一会儿咱们就公平吧。我以为他比了个心。然后让两个厂牌的这个主理人先选一下这个字和花吧。那让他们选吧，我们被动一点。选花吧，花吧。好了。字。字。那我们在接下来的上位区的四场比赛当中，孙悦教练要加入的是南部赛区，杨明教练要加入的是西部赛区。呃，岳导说他有病，很遗憾输给病人了。今天争取给他治治病啊！希望今天我们这半区啊，西部赛区啊，能够取胜，全员晋级。OK， 现在进入到一对一魁战，两边赛区的主理人派出
，除了你们两位之外的球员进行一 v 一。谁要打？一看，他可以打。看，一看，一看，一看，弯弯 ，OK。第一场那表现太劲爆了嘛，我是希望说一些打得好的球员可以得到更好的一个曝光。我觉得一打一，整个赛区没有人能跟他碰一碰。李青霞上去，李青霞，李青霞，二哥，闹的二哥，那我来打，那我来打。因为我平时也擅长打一打一，可能会跟他们那边能对得上。大打小，其实我们能赢的。我操，干他！他是三加一联赛的单挑王，所以我们觉得他很有实力。董文超的单挑能力是可以的，他作为这个大哥，有一手三分球，然后内线技术也很好。第二，第二。孟超，孟超，右手，突破，突破。我觉得像董梦超这种技术这么细腻的选手，大个子选手，他是就是可以完全用自己的速度和技巧去赢得这个比赛的胜利的，他根本就不用背身单打。不是，你评价评价你们南区的球员，评价我们区什么？那他之前也是我们区的球员呀。两位热身一下，第二，身高一九三，体重九十公斤，现年二十一岁。我觉得迪安的身体素质是不需比他高没多少的一个三号位、四号位的。董梦超身高两百零一公分，体重一百公斤，现年二十九岁，是一名锋线球员。It's always interesting to play against a player like that who has lots of fans. Still respect them posting a lot, and、um, I think it does a lot for the sport, even if they're not the best. I'm feeling quite confident for this. It'll be over quick. I won't keep my teammates waiting too long. 身高矮的一方先获得球权。第二 ，You get the ball。Oh, hesitation and spin. That's one. It's easy basket. 第二，贾尚兰真转身，一步轻松晃飞对手，目送球入框。挺酷啊，这个，打得聪明啊，聪明。看看董梦超的回应，在一对一上，董梦超也非常有自己出色的技术。大家对抗，竟然没有对抗过，然后直接要一个外线。我为啥要投啊？往里打呀 ！Come on, come on， 主要防突破啊。One o t o p of the key。五顶三分命中，二比零。说完就是基因，我要。这哪是一对一的结构？打他这么 easy 啊？没事儿，没事儿，再来。董梦超利用自己的体重往里，好的脚步，回应一个。Yes, one, two， 进三个球 ，first two, three。二比一，好，最后一球，最后一球。That game point， 最后一个。第二，用身体来回应，来一下。